నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ సాయి కృష్ణకి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ వెంకటకి ముందు ధన్యవాదాలు అండ్ ద టెక్నీషియన్స్ సుధాకర్ పోసాని కృష్ణమురళి డైరెక్షన్లో నేను ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అది ఒక డిఎస్ డీసీపీ క్యారెక్టర్ సో క్రిస్టియన్ రోల్ సో పోసాని మురళి అంటే అన్ని కాంట్రవర్షన్స్ ఉంటాయి ద ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఆఫీసర్ హూస్ డాటర్ గెట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అ లవ్ అఫేర్ అండ్ తర్వాత తర్వాత చాలా ఉన్నాయి సో పోసాని కృష్ణమురళి దగ్గర వర్క్ చేయడం చాలా ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు కాదు ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు పోసాని కృష్ణమురళి దగ్గర ఈయన సక్సెస్ఫుల్గా వర్క్ చేశారంటే ఈయన చాలా పెద్ద కెమెరామ్యాన్ నాకు డౌట్ లేదు ఎందుకంటే ఆయన మీకు తెలుసు కదా కాదు రాజా నువ్వు రాజా నువ్వేంటంటే రాజా అని చెప్పి చాలా ఆయన రాజా రాజా అని చెప్పి చాలా తిప్పాడు ఆయన ఈయన ఏమీ చెప్పకుండా ఆయన ఎన్నిసార్లు అంటే మంచిదే ఆయన కోపం వచ్చినా కూడా అది ఒక టైప్గా ఉంటుంది నేను చెప్పాను నేను చెప్పాను నువ్వేం చేసావు నీట్లా చెప్పి దాన్ని కూడా మేనేజ్ చేసి చేశారు అది కాకుండా మా దాంట్లో రెండు ఫైట్స్ ఉన్నాయండి చాలా తక్కువ టైంలో చేసాం అంటే ఫైట్ మాస్టర్ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి అండ్ వాజ్ వెరీ ఫాస్ట్ టక్కటక్కడగానే చిన్న ఒక సెల్ లోపలనే ఒక ఫైట్ రెండు మూడు చేసాం సో అగైన్ వర్కింగ్ విత్ సుధాకర్ వెరీ నైస్ ఉంది ఇలాంటి ఎనర్జెటిక్ టైమ్ సేవింగ్ కెమెరామ్యాన్ వీ నీడ్ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిలిమ్స్ బికాస్ దీంట్లో క్వాలిటీ గురించి అంటే క్వాలిటీ గురించి చెక్కు చూస్తే టైం చాలా పోతుంది అండి గుడ్ క్వాలిటీ షార్ట్ టైంలో చేశారు కూర్చోండి సార్ సో ముందుగా నాకు డైరెక్టర్ సాయి కృష్ణ నాకు ఈ లైన్ చెప్పంగానే నాకు చాలా ఉన్నాయండి ఆఫర్స్ చాలా వస్తుంటాయి అండ్ నేను చాలా గొప్పది చెప్పట్లేదు కానీ మధ్య చేసేది ఈ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో తెలియదు ఎప్పుడు రిలీజ్ అయినా నా కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం నాకు తెలియదు బట్ నా క్యారెక్టర్లో మెసేజ్ ఉందా మసాజ్ ఉందా అనేది ముందు ఇంపార్టెంట్ సో మెంటల్ మసాజ్ ఇచ్చానా మెసేజ్ ఇచ్చానా అనే పాయింట్ అది సో ఈ సినిమాలో నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈరోజు జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ ఏంటంటే పిల్లలు దే గోయింగ్ ఆన్ ద రాంగ్ ట్రాక్ అంటే ఎంత రాంగ్ ట్రాక్ ఈరోజు తల్లిదండ్రులను కూడా ఎదిరించి మాట్లాడడం తల్లిదండ్రులను కూడా కొట్టడం తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడి పెంచారు ఇప్పుడు ఏదైనా అడిగితే ఎవరు పెంచమన్నారు మమ్మల్ని ఎవరు కనమన్నారు అని ఇట్లా సీ సెంటిమెంట్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు బట్ అది హిస్టరీ లైక్ లెగెన్ రిపీట్ బికాజ్ వాళ్ళు కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలి వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు వస్తారు అది వాళ్ళు రియలైజ్ చేయట్లేదు ఎంత తల్లిదండ్రులను ఎంత బాధ పెడతారని తెలియదు ఇది ఒకటి రెండోది టుడేస్ పేరెంట్స్ ఏంటంటే పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అంటే డబ్బు ఉంది అన్నీ ఉన్న టైం లేదు వాళ్ళకి సో పిల్లలు వాళ్ళు ఎక్కడ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ దొరుకుతుందో అటు వెళ్ళిపోతారు ఐ డోంట్ బ్లేమ్ పిల్లలు కూడా ఐ డోంట్ బ్లేమ్ అండి తల్లిదండ్రులు ఇఫ్ దే గివ్ టైం సమయం ఇచ్చి ఎంత బిజీగా ఉండాలి ఉండాల్సిందే ఇప్పుడు నేను కూడా ఎంతో బిజీగా ఉన్నాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా సినిమా విషయాలు ఉండదండి పక్కన పెడతాను ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తే ఇంకా ఇంటి విషయం ఉండదు ఇంకా వర్కే వర్క్ అది ఏదో ఉంటుంది సో అట్లా ఏదో మేనేజ్ చేయాలి అండ్ వీక్లీ వన్స్ యూ గివ్ టైం ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ ఒక లంచ్ ఒక డిన్నర్ యూ సీట్ విత్ ద ఫ్యామిలీ కష్ట సుఖాలు మాట్లాడి దీర్ సమ్ టెక్నిక్స్ విచ్ నేను ఐ ఫీల్ విల్ వర్క్అవుట్ ఫర్ ఎ గుడ్ ఫ్యామిలీ దీని మ్యాటర్ ఏంటంటే పిల్లలు హౌ దే గెట్ ఇన్ టు డ్రగ్స్ డ్రింక్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో అక్కడ వాళ్ళకి యూనో మెంటలీ హౌ దే చేంజ్ అండ్ ఇట్ ఆల్ గివ్స్ రాంగ్ మెసేజెస్ లైక్ సెక్స్ మర్డర్ ఇన్ఫాక్చువేషన్ అండ్ జలసీ ఇలానే వస్తుంటాయి వాటి మీద ఒక మంచి లైన్ చెప్పారు సో ఐ ఫెల్ట్ అంటే నా క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఐమ్ సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సో ఆ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాటిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఒక మెసేజ్ ఇవ్వగలుగుతుందని చెప్పి నేను ఫీల్ దట్స్ వై ఐ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ ఫిలిం సాయి కృష్ణ గురించి నాకేం తెలియదు అండి ఐ డోంట్ నో బట్ డెఫినెట్లీ ఇది బాగానే ఉంటుందని చెప్పి నేను చేశాను యాజ్ అ డైరెక్టర్గా ఆయన గురించి చెప్పాలంటే హీ డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్ అండి ముఖ్యంగా తక్కువ టైంలో తక్కువ బడ్జెట్లో ఇంతే బడ్జెట్ ఉంది ఇంతే టైం ఉంది చెప్పి అది మైండ్లో పెట్టుకొని చేయడం అనేది ఈ మధ్య చాలా చిన్న సినిమాలు చేస్తున్నాం బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు ఒక సర్జన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆపరేషన్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆన్ ద టేబుల్ అండి కత్తి సీజర్ అది ఉంటుంది దెన్ ఓన్లీ దే గో ఇన్ సైడ్ అట్లా చాలామంది ఎరటం లేదు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది లేదా ఇది లేదా అది ఎక్కడ ఉంది అది కావాలి ఇది లేదు సరే అది లేకపోతే ఇది సో కాంప్రమైజింగ్ మొదలైపోయింది నిన్న వరకు నేను చూసినట్లయితే హీ వాజ్ వెరీ కేర్ఫుల్ టైం ఒకటి సో నేను జనరల్లీ నేను అర్లీగానే వస్తాను నేను ఐ కమ్ బికాస్ మా 
అంటే వాళ్ళు కూడా పాపం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు సో మా అసిస్టెంట్స్ కానీ వాళ్ళందరూ సో అట్లా నేనంటే టైంకి అందరి దగ్గర పెద్ద సినిమా అయినా చిన్న సినిమా అయినా నా బిహేవియర్ ఒకటే అండి పెద్ద సినిమాకి వేరే చిన్న సినిమాకి లేదని కాదు బికాజ్ చిన్న సినిమా అంటాం అది క్లిక్ అయిందంటే అదే పెద్ద సినిమా అవుతుంది పెద్ద సినిమా పోయిందంటే అది జీరో అయిపోతుంది అది పాయింట్ ఏం కాదు సో నాకేంటే సినిమా ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు నా గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు సినిమా ఫీల్డ్ నా లెక్క ప్రకారం ఇస్ ఓన్లీ ఫీల్డ్ ఓన్లీ బిజినెస్ వేర్ ఆల్ కమ్యూనిటీ క్యాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టుగెదర్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ అది మన అప్లికేషన్ ఫామ్లో క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ లాగా దీంట్లో అవన్నీ ఏమి లేవు సో ఇట్స్ ఓపెన్ ఓన్లీ థింగ్ మనం ఏంటంటే మనం సిన్సియర్గా మనం పనిచేయాలి కష్టపడాలి మనం తప్పకుండా టైం వచ్చినప్పుడు నీకు గుర్తింపు వస్తుంది ఈరోజు లక్కీగా ఒక ఫ్యాన్ ఇండియా అంటే బాహుబలి తర్వాత మన తెలుగు సినిమాలకి సౌత్ నార్త్ ఇందనే ఐ వాజ్ ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నాను సో సౌత్ వాళ్ళ గురించి ఎంత బాగా అప్రిషియేషన్ అంత బాగా అప్రిషియేషన్ ఉంది ఐ సింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నారు సౌత్ ఈ నార్త్ తమిళ్ ఆర్ కన్నడ తెలుగు సినిమాలు చాలా చూస్తున్నారు డబ్డు వర్ష థ్యాంక్స్ టు డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు మన అందరి ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్స్కి ఆయన చేశారు నిజంగా గ్రేట్ అది సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ అ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సో దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి చాలా పని ఉంది దర్ టూ సాంగ్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి చాలా పని ఉంది ఎడిటర్కి చాలా పని ఉంది బికాజ్ షార్ప్ ఎయిటింగ్ ఎక్కడ ల్యాగ్ ఉండకూడదు ఫిల్మ్ హ్యాస్ టు రన్ వెరీ ఫాస్ట్ టకటకటకటనే వెళ్తేనే బాగుంటుంది మంచి మెసేజ్ ఉంది అండ్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా బాగా వాళ్ళు చేశారు సో కమింగ్ టు ద ఆర్టిస్ట్ హెడ్ వచ్చేటప్పటికి స్వప్న అండ్ సత్య ఆల్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ఓవర్ ఇయర్ డెకరేటివ్ గర్ల్స్ ఓవర్ ఇయర్ దన్ దియర్ జాబ్ వెరీ వెల్ నవీన్ గారు చూడంగానే నాకు ఉక్రెయిన్లో నేను తమిళ్ పిక్చర్కి వెళ్ళాను దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ ఫిల్మ్ ఉక్రెయిన్లో వచ్చి దాని తర్వాత వార్ మేము బయటకు వచ్చిన త్రీ డేస్లో బాంబింగ్ ఇవన్నీ మా ఎయిర్పోర్ట్ కూడా స్మాష్ అయిపోయింది సో తమిళ్ సినిమా నుంచి వచ్చాము అక్కడ నాకు ఒక ఉక్రెయిన్ ఆర్టిస్ట్ నాకు జస్ట్ అంటే దాదాపు నవీన్ లాగానే గడ్డం గడ్డం పెంచుకొని మేము టూ త్రీ డేస్ బాగా క్లోజ్గా ఉన్నాం అండి ఈ క్లోజ్నెస్లో గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయనకి ఇంగ్లీష్ రాదు నాకు ఉక్రెయిన్ రాదండి నాకు కానీ ఇద్దరు క్లోజ్గా ఉన్నాం తినడం అని చాలా బాగా చేసి ఆయన ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ చేసేవారు సో దూరం నుంచి చూస్తే ఎట్లా అంటే యాక్షన్స్ బాగా ఉండేదండి బట్ లిప్ మూమెంట్ లేదు చాలామంది నన్ను అడిగారు సార్ ఆయన ఏం చెప్పారు తెలుసా మీకు అని చెప్తే ఏదో ఏదో చెప్పారండి నేను కూడా ఏదో చెప్పాను మొత్తానికి పనులు జరిగిందని చెప్పి సార్ నవీన్ గారు చూడగా నా పాత మా ఫ్రెండ్ గుర్తొచ్చారు కూర్చోండి సార్ అండ్ ఆకేలా గారు ఓపెనింగ్ ఇస్పీ ప్రెస్ మీటింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఆయనే అన్ని మ్యాటర్ అన్నీ చెప్పేశారు సో కూర్చోండి సో నాకు నా హండ్రెడ్ ఫిలిం అయ్యప్ప కటాక్షం సినిమాలో ఆయన పనిచేసేది వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ వెరీ హైలీ టాలెంటెడ్ అండి అండ్ అదర్ టూ ఆర్టిస్ట్ ఓ ఇయర్ సిట్టింగ్ ఓ ఇయర్ నిన్న అంటే ఈవెన్ మా ప్రొడ్యూసర్ కూడా కూడా ఆయన కూడా యాక్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే దే డిడ్ నాట్ యాక్ట్ అండి అదే నాకు నచ్చింది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రెగ్యులర్ ఇది ఇవ్వకుండా వాళ్ళు న్యాచురల్గా చేశారు అందుకే నేను వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయాల ఎస్పెషలీ వెంకట్ గారు ఆయన క్యారెక్టర్ రెగ్యులర్గా వేరే ఆర్టిస్టులు అయితే కొంచెం ఓవర్గా కళ్ళు ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇలా చేసి అవన్నీ చేయకుండా చాలా కూల్గా చేశారు నేను అందుకే చెప్దాం దాన్ని ఒకసారి ఆలోచించి వదిలేసాను వద్దు ఎట్లా మ్యూజిక్ ఉంటుంది డైలాగులు ఉన్నాయి సో డబ్బింగ్లో వాయిస్ బాగా స్ట్రాంగ్గా చేస్తే బాగుంటుంది అదే రవి గారు కూడా సేమ్ వే అండ్ డిటెక్టివ్ గారు ఆయన డిటెక్టివ్ స్టైల్లో చేశారు సో బాగానే ఉంది డాక్టర్ గారు మటుకు ఏంటంటే ఆయన క్లినిక్లో పేషెంట్స్తో మాట్లాడినట్టే ఆయన అక్కడ కూడా అలాగే చేశారు సో ఆ క్యారెక్టర్లు అఫ్ కోర్స్ ఇది కొత్త కాబట్టి మీకు ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీరు ఐ థింక్ యూ విల్ చేంజ్ అండ్ యూ విల్ డూ వెల్ అండి బట్ ఎనీహౌ అండి కూర్చోండి సార్ సో అందరిని అండి ఐ థ్యాంక్ ద ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ అందరూ సక్సెస్ అవ్వాలి అండ్ ఈ సక్సెస్ రేట్స్ గురించి వచ్చేటప్పుడు అండి చాలామంది ఏంటంటే చిన్న సినిమాలకు తీస్తున్నారు తీసి కొందరు ఏంటంటే కొంచెం బడ్జెట్ దాటి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ కొందరికి ఇబ్బంది అవుతుంది కొందరికి కొంచెం పర్వాలేదు అని కొంచెం ఫీలింగ్ వస్తుంది కొందరికి బై లక్ కొన్నిసార్లు సినిమాలు పెద్ద హిట్ అవుతుంది డబ్బులు వస్తున్నాయి సో నేను నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే సి బయటికి వెళ్ళిపోయి సినిమా తీసేయండి పోయింది ఇలా అలా కంప్లైంట్ చేయకుండా ఈరోజు ఫ్రాంక్గా చెప్తా అండి దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఫ్రాంక్ థింగ్ విచ్ ఐమ్ వాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్పెషలీ ఫర్ స్మాల్ బడ్జెట్
అండ్ సినిమాని రిలీజ్ చేయడానికి ఇబ్బంది ఉండదు ప్రమోషన్స్ ప్రెస్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉన్నారు మీరు బ్రహ్మాండంగా మీరు చేస్తున్నారు ఈరోజు మొబైల్ ఫోన్ ఉందండి యూ కెన్ డూ వండర్ఫుల్ బికాస్ మనం పెద్ద సినిమాలతో మనం కంపేర్ చేయలేము దిస్ బిజినెస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బిజినెస్ వెరీ గుడ్ బిజినెస్ ప్రొవైడెడ్ వ్యూ హౌ యూ టేక్ ఇట్ ఇస్ ద పాయింట్ మీరు చిన్న బడ్జెట్ పెట్టి నాకు ఆర్ఆర్ఆర్ లాగా నాకు ప్రొడక్షన్ కావాలి అది చూడండి జరగదు అది సో యూ చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ యువర్ మైండ్ సెట్ మైండ్ సెట్ చేసి గురువారం రిలీజ్ అయితే ఆదివారం వరకే ఉంది మండే నుంచి కలెక్షన్స్ డ్రాప్ అవుతాయి నెక్స్ట్ థర్స్డేకి ఉండదు అని అనుకుని ఆ బడ్జెట్ ఎంత ఆ బడ్జెట్లో తీయండి ఒకసారి ట్రై చేయండి జరగదని ఏం కాదు యూ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ సాయి కృష్ణ ఈ కెన్ డూ ఇట్ బికాస్ వాట్ ఐ సో నిన్న ద వే హీ ఈస్ డూయింగ్ ఈ కెన్ డూ ఇట్ యూ గివ్ మై బడ్జెట్ టెల్ ఇన్ దిస్ ద బడ్జెట్ హీ నోస్ హౌ టు డూ ఇట్ సి టెక్నికలీ కెమెరాస్ చాలా వచ్చింది బ్రహ్మాండంగా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ ఏదో కెమెరాలు చూస్తుంటే ఏంటి ఇది మనకు పెద్ద పెద్ద కెమెరాలతో అలాట్ చేయగా బట్ సినిమా చూసినప్పుడు అసలు ఆ కెమెరాలో తీసారనేది గ్రేట్ ద క్రెడిట్ గోస్ ద కెమెరామెన్ హౌ ఈస్ హ్యాండ్రెడ్ ఇట్ సో అలాంటి కెమెరామెన్ పెట్టుకోండి టెక్నీషియన్స్ పెట్టుకోండి బడ్జెట్ లో చేయండి సినిమా బా ఏ ఏదైనా సినిమా బాగుంది కనుక జరిగితే ఇట్స్ ఎ జాక్ పాట్ యూ విల్ గెట్ క్రోర్స్ సో అట్లా నేను వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈరోజు ఆఫ్టర్స్ అంటే వర్కింగ్ విత్ సాయి కృష్ణ సి మెన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ యూనో అది ప్రాజెక్ట్ ఉందంటే ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి దానికి ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ఆ బడ్జెట్కి తగ్గ ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ఏం చేయాలి ఎట్లా ఏ ఆర్టిస్టులు పెట్టాలి ఇది ఈ సినిమాలు నేను భరణి గారు ఆలీ గారు ఇలా ఉన్నారు నవీన్ గారు ఉన్నారు ఇట్లా కొంచెం కావాలి మిగతా ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలి బడ్జెట్స్ కూడా ఇట్లా ఉంది సో ఇట్లా పెట్టి పోస్టర్కి వాటికి కొంచెం అట్రాక్టివ్గా పెట్టుకొని ఆ విధంగా చేస్తే తప్పకుండా దిస్ నాట్ బ్యాడ్ బిజినెస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద గుడ్ బిజినెస్ డెఫినెట్లీ అంటే చాలామంది నేను హర్ట్ అవుతాను చాలామంది ఏంటంటే ఎక్కడో ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే పరిచయం చేస్తే సార్ సినిమా తీసారు సార్ సినిమా తీసిపోయాడు సార్ పాప నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది మిగతా బిజినెస్ తీస్తే మీకు పోవట్లేదు మిగతా అన్ని బిజినెస్ మీకు అన్ని ఇస్తున్నాయి ఈ రాసి ఇవ్వమని చెప్పండి అగ్రిమెంట్ నాకు ఈ సినిమా ఈ బిజినెస్ చేస్తే ఇన్ని ప్రాఫిట్ వస్తుందని చెప్పి నా రాసి ఇవ్వమని చెప్పి దర్ ఇస్ నో బిజినెస్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ లక్ ప్రతి వై నీ బిజినెస్ ఇస్ లక్ టేక్ పాలిటిక్స్ ఎనీ యూ టేక్ ఇట్స్ లక్ సో బట్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ అనేటు ఉంది బ్లైండ్ రిస్క్ అని ఉంది చాలామంది వెళ్ళేది బ్లైండ్ రిస్క్ అండి బ్లైండ్ రిస్క్ వెళ్తే వీ కాంటే ఉంది టేక్ అ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ డెఫినెట్లీ యూ మే నాట్ హ్యావ్ అ మార్జిన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బట్ యూ వోంట్ లూజ్ యువర్ మనీ మీ డబ్బు మీ పోదు సో నేనే మెయిన్గా ఇందాక సాయిని నాకు పరిచయం చేసింది మన టీ రామ్ సత్యనారాయణ గారు ముందు ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్లో సాయిని పరిచయం చేసి చేశారు ఆయన చాలా అంటే మీ ఇండస్ట్రీ మీకు అందరికీ తెలుసు అండి ఈ మధ్య ఆయన ఒక కొంచెం డ్రెస్సింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండి క్యా క్యాప్ నుంచి షూ వరకు అన్ని చూడు లేదు క్యాప్ నుంచి ప్యాంటు కోటు అన్నీ చాలా బాగుంటుంది ఆయన నేను ఫస్ట్ సినిమా ఆయన ఫస్ట్ భీమవరం నుంచి చూస్తే చాలామంది ఆయన తిరిగారు తిరిగి ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చారు సార్ నేను ఫస్ట్ టైం వస్తాను సార్ నేను వైశ్యాస్ అండి నేను సినిమా తీయాలనుకున్నాను సార్ ఓకే చేయండి సార్ అన్న సబ్జెక్ట్ చెప్పారు ఓకే సార్ అన్న బడ్జెట్ అని మా వెంకట్ అని చెప్పి మా మేనేజర్ మేకప్ ఆయనతో మాట్లాడండి ఆయనతో మాట్లాడారు చెప్పాడంట నేను ఆయనకి ఇంత బయట ఇస్తున్నారు నేను అంత ఇవ్వను ఇంతే ఇస్తాను ఇప్పుడే ఇస్తాను అని చెప్పారంట సరే ఓకే ఇప్పుడే ఇస్తారని ఇవ్వమని చెప్పాడు ఇచ్చి తీసుకున్నాను ఇచ్చాడు నేను ఊరికే అన్న ఇచ్చాడు సరే తీసుకున్నాను డేట్లు ఇచ్చాం నెక్స్ట్ నా పర్సనల్గా ఒకసారి మాట్లాడాలి సార్ మీతో అని చెప్పాడంట పర్సనల్గా ఏముంది అయిపోయిన కథ చెప్పారు డైరెక్టర్ కాస్ట్యూమ్స్ చెప్పేశారు అయిపోయింది మ్యాటర్ లేదు కొంచెం పర్సనల్గా మాట్లాడు సార్తో సరే ఓకే వేరే షూటింగ్ చేస్తుంటే వచ్చారు సార్ నేను చెప్తాను ఏం అనుకోవద్దండి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ రెండు ఇడ్లీ రెండు వాటర్ పెడతాను అంతకు మించి నేను పెట్టను అన్నాడు ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం అన్నారు మీరు వెజ్జా నాన్ వెజ్ అన్నాడు నేను మూడు రోజులు వెజ్ అండి మూడు రోజులు నాన్ వెజ్ అండి ఆ వెజ్ అయితే పర్లేదు నాన్ వెజ్ అయితే నేను ఏం పెట్టను సార్ అన్నాడు సరే ఓకే అండి పర్లేదు బిస్లేరి బాటిల్ ఒకటే ఇస్తాను సార్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మేము వెజ్ చేయాలన్నాడు ఓకే నేనే అడిగాను టీ కాఫీలు ఇస్తారని అడిగాను ఆ ఇస్తాను సార్ ఆ చిన్న కప్పులో ఇస్తానండి మార్నింగ్ రెండు ఈవినింగ్ రెండు అన్నాడు అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాడు మరి ఎట్లా సార్ స్నాక్స్ అదంటే లేదు సార్ నాకు అలవాటు
ఆయన వెరైటీలో పెట్టాడు ఇడ్లీ వడ పెట్టి మళ్ళీ మరుసటి రోజు మళ్ళీ ఆయనతో మాట్లాడాలి అన్న అంటే నేనేం చేశానంటే సరే ఆ రోజు నేను నాన్ వెజ్ తిని తింటా అని చెప్పి మా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేసి బయట నాన్ వెజ్ తిని తీసుకొచ్చారు నైట్ షూటింగ్ జరిగింది నైట్ కూడా నేను తెప్పింది అవన్నీ చూశాడు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చాడు నెక్స్ట్ టైం సార్ మీతో కొంచెం మాట్లాడాలండి ఇంకేముంది మాట్లాడాలి సార్ అయిపోయింది కదా షూటింగ్ ఇంకా షూటింగ్ నాలుగు రోజులు ఉంది ఉండే అయిపోయింది కదా అన్నాను లేదు లేదు మీతో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ సార్ సరే అండి ఏంటండి నాన్ వెజ్ సార్ నేను పెడతాను అన్నాడు అదేంటి నేను లేదంటారు లేదు లేదు నేను పెడతాను సరే ఓకే ఇంకో విషయం సార్ కొబ్బరి నీళ్ళు ఫ్రూట్ జ్యూస్ లైమ్ జ్యూస్ ఇది కూడా నేను పెడతాను సార్ అన్నాడు సరే పెట్టండి అన్నాను అప్గ్రేడ్ కొంచెం అప్గ్రేడ్ అయింది అప్గ్రేడ్ అయింది సాయంత్రం మీకు టిఫిన్ ఎక్కడి నుంచి కావాలని తెప్పించుకోండి చట్నీస్ నుంచి తెప్పించండి ఏం పర్లేదు అన్నాడు ఏమండి నిన్న కదా చెప్పి ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు సార్ మీరు నిర్మాత అని బాగా చూసుకుంటారు ఆన్ టైంకి మీరు వస్తున్నారు అక్కడ సీన్లో కూడా మీరు ఎక్కువ వేలు పెట్టట్లేదు డైరెక్టర్ ఏం చెప్తున్నాడో అది మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారు ముందే పిలిపిస్తున్నారు సీన్ షూటింగ్కి ముందు కరెక్షన్స్ మార్చేస్తున్నారు నాకు ఇలాంటి ఆర్టిస్టులు నాకు కావాలని చెప్పి చెప్తారు ఓకే అండి మీ ఇష్టం బాగుండి నే అంటే సినిమా హిట్ అవ్వచ్చు ఫట్ అవ్వచ్చు సార్ మాకు టెన్షన్ పెట్టకూడదు సార్ ఆర్టిస్టులు మీరు చాలా ఆదర్శంగా మీరు నాకు చాలా హ్యాపీ సార్ నేను దూరం నుంచి చూసాను మా వాళ్ళు కూడా సెట్లో అంటే స్పైస్ డిటెక్టివ్స్ పెట్టాడు ఏమేమి ఏం చేస్తారని చెప్పి ఆ రాత్రి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఆయనకి ఏంటనేది మీరు టైం వేస్ట్ చేయట్లేదు మీరు డ్రెస్ చేంజ్ అంటే వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు మళ్ళీ డైలాగ్ అంటే ముందే తీసుకున్నారు లేదు కష్టంగా ఉంటే ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఫినిష్ చేస్తారు అలా ఉండాలి ఫినిషింగ్ అయిపోవాలి అట్లా డైరెక్టర్ని హింస పెట్టకుండా మీరు చేశారండి రెండు మిస్టేకులు చెప్పారు అది నాకు బాగా పనికి వచ్చింది సార్ అక్కడ నుంచి చేత నో లిమిటేషన్ సార్ మీ ఇష్టం సార్ మీరు ఏం కావాలంటే మీరు తినండి ఏం కావాలంటే ఆర్డర్ చేయండి నాకేం ప్రాబ్లం అన్నా సో ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుందండి కానీ చిన్న సినిమాలు వచ్చేటప్పుడు ఇవన్నీ ఆర్డర్లో ఉండాలండి లేకపోతే కష్టం ఆయన ఏం చెప్పారు మీరు తినండి మీరు తిన తినకపోతే బయట ఆర్డర్ చేయడం ఎందుకు బయట పడేయడం ఎందుకు సో ఇలాంటి విషయాలు అన్నీ జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని సాయి కృష్ణ లాంటి ఒక డైరెక్టర్ని పెట్టి ఇది బడ్జెట్ ఆయన చూసుకుంటాడు ఆ బడ్జెట్ అవుతుందా లేదా అని చూస్తాడు ఆ విధంగా చేసి వన్ డే బిఫోర్ ప్యాకప్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి చెప్పిన డేట్కి వన్ డే లేట్ కన్నా వన్ డే బిఫోరే ప్యాకప్ చేసి చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆయనకు కూడా బాగుంటుంది విత్ క్వాలిటీ అంటే మ్యాక్సిమం క్వాలిటీ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఇది మన కెమెరామ్యాన్ చేతిలో ఉంది సినిమా అనేది ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు ఎంజాయ్ చేయడానికి వస్తారండి అక్కడ వచ్చి కష్టాలతో నేను సినిమా తీసాను నాకు ఫైనాన్స్ రాలేదు కాబట్టి కొంచెం డిలే అయిందంటే ఎవరు క్యారి చేయరు సో సబ్జెక్ట్ ఇస్ ద హీరో ఫస్ట్ థింగ్ ఆ స ఆ దీనికి డెకరేషన్ ఏంటంటే మేల్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నది మూడోది పాన్ ఇండియా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ లెవెల్లో ఎవరెవరు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పెట్టుకొని చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇది ఒక మంచి బిజినెస్ అవుతుంది దయచేసి రండి అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చినారో వెంకట్ గారు రవి వెళ్తారు దే షుడ్ నాట్ బి డిజపాయింటెడ్ అండి సో దిస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫిలిం విచ్ దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ బడ్జెట్ అండ్ దిస్ థింగ్ సో సినిమా బాగుందండి డెఫినెట్ బాగుందండి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గో వెల్ అండ్ ఇందాక వెరీ ఇమోషనల్లీ అమ్మాజీ గారు వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ దర్ వ్యూస్ ఆవిడ ఫీల్ అయ్యారండి నిజంగా చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ జీవితం సినిమాలు తప్ప వాళ్ళకి ఏం తెలియదండి వాళ్ళకి సినిమా 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 సో అలాంటి వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలు నిర్మాతలు ఇచ్చారు ఈ సినిమాలు దర్శకుడు ఇచ్చాడు థ్యాంక్స్ చెప్తూ వాళ్ళకి ఇంకా మంచి మంచి అవకాశాలు రావాలి అండ్ ఈ ట్రెండ్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఇది ఒక సైడ్లో ఈ ట్రెండ్ బికాస్ ప్రతి ఒక్కరికి పెద్ద సినిమాల్లో వేషాలు రావాలంటే అది కష్టం రాదు ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలు తక్కువ జరుగుతాయి చిన్న సినిమాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఎక్కువ సినిమాలకి ప్రెస్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా మీరు దీనికి హెల్ప్ అంటే రిలీజ్ వరకు మీరు ఏంటంటే మ్యాక్సిమం హెల్ప్ ఇవ్వాలి రిలీజ్ తర్వాత కూడా సినిమాని ఒక్క వారానికైనా మీరు ఏంటంటే మీ అంటే మీ హెల్ప్ అవక మీరు అవకాశం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఎంతోమంది లైఫ్ దీంట్లో ఆధారపడి ఉంది ఎంతోమంది వాళ్ళు ఎంతో డబ్బు ఒకటే కాదండి లైఫ్ దీంట్లో ఉంది సో మీరు హెల్ప్ చేయాలి సో హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఈ ట్రెండ్ని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే కేవలం ఆర్టిస్టులు ఒకరే కాదండి టెక్నీషియన్స్ మీరు హెల్ప్ చేయాలి సో ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్కి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ ప్రెస్ మీట్ని అరేంజిన పిఆర్ఓ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మీ అభిమాన ఆశీర్వాదాలు ఆశీస్సులు నాపై ఉండాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి